ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஆக்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்மளோட ஃபோன்ஸ் லேப்டாப்ஸ் ஸ்மார்ட் டிவிஸ் ஸ்மார்ட் வாட்ச் இந்த மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்காக எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியுமா அதோட ஒர்க்கிங் என்ன அது எந்த மாதிரி ப்ராசஸ் ஆகி ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அது எல்லாத்தையும் சிம்பிளாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே கைஸ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டர் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பவர் வேணும் பவர்னு நான் எதை மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கரண்ட் ஸோ எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எதை எடுத்தாலும் அந்த டிவைஸ் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சோர்ஸ் முதல் வந்து நம்ம பவர் சப்ளை ஏதாச்சும் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் எந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எடுத்தாலும் பவர் வேணும் ஸோ அதை சிம்பிளாக நான் வச்சுக்குவோம் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா அந்த பவர் இருந்துச்சுன்னா தான் அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபோன் டிவிஸ் எதுக்கு வேணால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இனிஷியேட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம கரண்ட் கொடுத்துடுறோம் கரண்ட் கொடுத்தோடனே ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாது ஸோ எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒன்று ஒன்றா நடக்குது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம கரண்ட் கொடுக்குறோம் கரண்ட் கொடுத்தோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட கரண்ட் வந்து டிவைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் ஏன்னா இப்போ நம்மளோட கரண்ட் வால்ட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி வாட் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் நம்மளோட டைரக்ட் கரண்ட் அதை வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டாக மாற்றுவாங்க அந்தந்த டிவைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இப்போ உங்கள் லேப்டாப்னா டேரக்ட் கரண்ட் அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ லேப்டாப் அதோட சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஃபோனுக்குனா ஃபோனோட அடாப்டர் போட்டு தான் கரண்ட் கொடுப்பீங்க ஸோ அதோட பவர் சப்ளை ஏற்றி கொடுக்கும் ஸோ இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் சிம்பிளாக என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எடுத்தாலும் அந்த டிவைஸ்க்குன்ட்டு ஒரு பவர் கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஸோ அந்த பவரை மட்டும் தான் நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் எரர் இல்லாமல் அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ எரர் வராது எரர் இந்த சென்ஸ் இப்போ ஒரு சின்ன பல்புக்கு போயிட்டு நீங்கள் பெரிய சப்ளை பவர் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த பல்ப் வெடிச்சிடும் பீஸ் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட எலக்ட்ரானிக் டிவைஸஸும் ஸோ எந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எடுத்தாலும் பவர் வேணும் அந்த பவருமே அந்த டிவைஸோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கணும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிட்டர் வாட்டர் கேனில் ஒரு லிட்டர் தான் நம்ம தண்ணி ஊற்ற முடியும் அதே மாதிரி நம்மளோட ஃபோன் இவ்வளோ தான் பவர் தாங்கும் அப்படின்னா அந்த சப்ளையில் தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா பவர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா தாங்காது இந்த ஒயர் கரிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க இதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது அதை தான் நான் நோ எரர் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டர்ஸ் டு மதர் போர்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற கரண்ட் எல்லாமே நம்மளோட ஹார்ட்வேர் அதாவது நம்மளோட திங்ஸ் மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் எதுனாலும் இருக்கட்டும் அதில் உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஹார்ட்வேர் பொருள் தான் அந்த ஹார்ட்வேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி குட்டியாக சிப்ஸ் மாதிரி உள்ளே இருக்கும் அதுதான் நம்மளோட மதர் போர்டுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி கரண்ட் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அந்த கரண்டில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இல்லாட்டி நம்ம வந்து ஃபோனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ பேசிக்காக உங்களுக்கு பவர் தேவை அந்த பவர் உங்களுக்கு தேவையான அளவில் கரெக்டான ஃப்ளோவில் வரணும் இது ரெண்டுமே நடந்துச்சு அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டர் வந்து மதர் போர்டுக்கு வந்து சொல்லும் நம்மளுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து இங்கே உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் டிரான்சிஸ்டர்னா என்ன மதர் போர்டுனா என்ன அப்படின்ட்டு டிரான்சிஸ்டர்னா நம்ம ஃபோனுக்குள்ளேயோ இல்லை லேப்டாப் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயோ இருக்க சின்ன சின்ன சிப் அப்படின்னு யா வச்சுக்கோங்க நான் ரொம்ப டெப்தானா சொல்லுவேன் நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோம் மதர் போர்டு அப்படின்னா என்னன்னா நம்மளுக்கு தேவையான மெயின் பொருள் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்மளை கம்ப்யூட்டர்லேயோ ஃபோன்லேயோ அதை தான் மதர் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக அப்படி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப மெயின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபோனுன்னு எடுத்துகிட்டா பேசிக்காக என்னெல்லாம் தெரியும்னா ரேம் பற்றி தெரியும் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து பதினாறு ஜிபி மெமரி இருக்குதுன்னு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி மெயினான திங்ஸ் எல்லாத்தையும் மதர் போர்டில் தான் வைப்பாங்க அதுக்கு பக்கத்தில் பிராக்கெட்டில் பயோஸ் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்கேன் அது என்ன
படம் வரும் ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறது இன்புட் அந்த படம் பிளே ஆகிறது அவுட்புட் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிவைஸாக இருந்தாலும் அதில் வந்து பயோஸ் இருக்கணும் பயோஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அதோட அதுக்கு அதை வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு யூஸ் இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் அது நமக்கு பண்ணி தரணும் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன வரும் பயோஸ் வரும் ஸோ சிம்பிளாக பயோஸ் பற்றி யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா சொல்லுங்க ஒரு டிவைஸில் பயோஸ் இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதான்னு கேட்டால் அதை பற்றியும் சொல்லுங்க ஸோ எந்த மாதிரி டிவைசஸ் எடுத்தாலும் மோஸ்ட்லி பயோஸ் அப்படின்ற ஒரு சின்னது இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துலேயும் இன்புட்டும் கொடுக்கணும் அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக அவுட்புட்டும் நம்மளுக்கு வரணும் நான் சிம்பிளாக சொன்ன மாதிரி டிவி ரிமோட் கூட எடுத்துக்கோம் நீங்கள் இப்போ நம்ம டூ போடுறீங்க சன் டிவி வருது போட்டீங்க அப்படின்னா சன் டிவி வரணும் எக்ஸாம்பிள் அப்போனா அந்த டிவி சேனல் உங்களுக்கு வரணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த டிவியை வாங்கி யூஸ் பண்ணுவீங்க வராட்டி யூஸ் பண்ணுவீங்களா யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா போஸ்ட் அண்ட் பீப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து போஸ்ட்டுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் முத முத என்ன நடக்கும் பயோஸ் ஒழுங்கா நடக்குதான்னு பார்க்கும் அதாவது இன்புட் அவுட் புட் ஒழுங்கா நடக்குதான்னு பார்க்கும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது நமக்கு பின்னாடி நம்மளுக்கு தெரியாம நடந்துட்டு இருக்கு அந்த ப்ராசஸ் தான் நான் வரிசையா சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் பயோஸ் ஒர்க் ஆகுதான் செக் பண்ணி பாத்துக்கிறோம் அந்தந்த டிவைஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா போஸ்ட் அண்ட் பீப் போஸ்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டரை பவர் ஆன் பண்ணுறீங்க இல்லாட்டி உங்களோட கா லேப்டாப்பை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணுறீங்க இல்லாட்டி உங்கள் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா போஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் அந்த போஸ்ட்னா அது தன்னைத்தானே செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் செல்ஃப் டெஸ்ட் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஃபோனில் கேமரா இருக்கு கேமரா ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்ட்டு அதுவே தானாக செக் பண்ணிக்கணும் உங்கள் ஃபோன் டச் ஸ்க்ரீன் ஸோ டச் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணும் உங்கள் ஃபோனில் ஸ்பீக்கர் இருக்கு ஸோ ஸ்பீக்கர் ஒழுங்கா பாடுதா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணும் உங்க போன்ல மைக் இருக்கு ஸோ மைக் ஒழுங்கா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணும் இந்த மாதிரிதான் கம்ப்யூட்டர் டிவி எல்லாத்துலயுமே தன்னைத்தானே தன்னை பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்க்கும் சப்போஸ் செக் பண்ணி பார்க்கும் போது ஏதாச்சும் ஒரு எரர் வருது எரர் இந்த சென்ஸ் ஸ்பீக்கர் சரியா ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் அந்த மெசேஜ் தான் பீப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பீப் மெசேஜ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டும் இந்த மாதிரி உங்களோட ஸ்க்ரீன் வந்து அடிபட்டுருச்சு இல்லாட்டி ஸ்க்ரீன் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாட்டி உங்களோட ஸ்பீக்கர் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமா இருக்கு இல்லாட்டி உங்களோட இப்போ நீங்க லேப்டாப் யூஸ் பண்றீங்க உங்களோட கீபோர்டு சரியா ஒர்க் ஆகலன்னா உங்களுக்கு இந்த மெசேஜ் வரும் உங்களுக்கு வந்து இந்த கீபோர்டு சரியா ஒர்க் ஆகலை அப்படின்ட்டு நீங்க பவர் அனுப்பணும்னே இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்து வரும் ஸோ அப்ப நம்மளுக்கு தெரியணும் எது ஒர்க் ஆகுது எது ஒர்க் ஆகலன்ட்டு அப்ப அப்பதான் என்ன நடக்கும்னா அந்த போஸ்ட் அண்ட் பி ப்ராசஸ் நடக்கும் போஸ்ட் என்ன நட பண்ணும் அப்படின்னா செக் பண்ணி பார்க்கும் ஒவ்வொன்றும் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதான்ட்டு எல்லாமே ஒர்க் ஆச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை சப்போஸ் ஏதாச்சும் சரியா ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா பீப்புன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து இது சரியா ஒர்க் ஆகலை இதுல இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு நம்மளுக்கு சொல்லும் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஎம்எஸ் சிஎம் ஓஎஸ் சிப் அண்ட் பேட்டரி ஸோ எலக்ட்ரானிக் ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சிஎம்எஸ் சிஎம்ஓஎஸ் சிப்பும் பேட்டரியும் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் பேசிக்கா சிஎம்ஓஎஸ் சிப் அண்ட் பேட்டரி வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்ப நம்ம போனா இருக்கட்டும் நம்ம லேப்டாப்பா இருக்கட்டும் கம்ப்யூட்டரா இருக்கட்டும் டிவியா இருக்கட்டும் ஸ்மார்ட் டிவைசஸா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வருஷம் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணுவோமான்னு கேட்டா இல்லை எப்பயுமே இருபத்தி நாலு வாரம் யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போமா இல்ல எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் என்னோட கம்ப்யூட்டர் இப்ப நான் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணிருவேன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிருவேன் அதாவது பவர் ஆஃப் பண்ணிருவேன் அடுத்து நான் மறுபடியும் நாளைக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆனா நான் எந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேனோ அது நாளைக்கு ஓபன் பண்ணும் போதே எனக்கு காட்டும் இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க போன் வச்சிருக்கீங்க வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் இன்னைக்கு இன்ஸ்டால் பண்றீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போன் திடீர்னு சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிருச்சு மறுபடியும் சுவிட்ச் ஆன் பண்றீங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும் போது வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கணும் இன்ஸ்டால் ஆயிருந்தாதான் அந்த போன் நல்லா இருக்கு அந்த கம்பெனி நல்லா இருக்குன்னு யூஸ் பண்ணுவீங்க சப்போஸ் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகும் போது வாட்ஸ்அப் அன்இன்ஸ்டால் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் இல
இப்ப நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு நான் மறுபடியும் நாளைக்கு என்னோட கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு எட்டு மணி நேரம் கேப் இருக்கு அந்த எட்டு மணி நேரம் கேப்க்கும் இந்த பேட்டரி வழியா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான டேட் வரும் கரெக்டான டைம் மறுபடியும் நீங்க ஆன் பண்ணே வந்துடும் அண்ட் கரெக்டா நீங்க என்ன வால் பேப்பர் வச்சிருக்கீங்களோ அதே வால் பேப்பர் வரும் நீங்க என்ன மாதிரி செட்டிங்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் குரோம் ப்ரௌசர் ஏத்திருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரௌசர் ஏத்திருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்க எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு நீங்க பழையபடி ஆமத்துறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி உங்க சிஸ்டத்தை வச்சிருந்தீங்க அப்படியோ மறுபடியும் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கும் சோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்லாம் இது வந்து யூஸ் ஆகுது மெயினா சிம்பிளா நம்ம பவர் பட்டனை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரோ போனோ ஆன் ஆயிருது ஆனா அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு நமக்கே தெரியாம அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து பூட் ஆக ஒரு ஒன் மினிட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகுது ஏன்னா இவ்வளவு ப்ராசஸ் பின்னாடி நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் செக் ஆகி நடந்துட்டு இருக்கு ஓகே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்னு பாப்போம் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் உங்களோட சாப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் திங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கும் சாப்ட்வேர் இந்த சென்ஸ் விஎல்சி மீடியா பிளேயர் இல்லாட்டி எம்எக்ஸ் பிளேயர் ஏதோ ஒரு வீடியோ வீடியோ பக்கம் ஒரு பிளேயர் சாப்ட்வேர் ஏத்தி வச்சிருக்கீங்க கரெக்டா அந்த சாப்ட்வேர் இருக்கான்னு பார்க்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு படம் பாத்துருப்பீங்க கரெக்டா அந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு வெளில வந்துருப்பீங்க மறுபடியும் உள்ள போயிட்டு நீங்க பிளே பண்ணீங்க அப்படின்னா விட்ட இடத்துல இருந்து பிளே பண்ணும் சோ இந்த மாதிரி உங்களோட செட்டிங்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா விட்ட இடத்துல இருந்து கரெக்டா பாஸ் ஆகுதா அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணும் சோ பயோஸ்ல இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்கும் பயோஸ்ன்ற டாபிக் இல்ல சோ பேசிக்கா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க போஸ்ட்னா என்ன பீப்னா நம்மளுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது சிஎம்ஓஎஸ் சிப் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பேட்டரி எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் வரிசையா நடந்துடும் இதெல்லாம் நடந்து முடிச்சோடனே அடுத்து நமக்கு தெரியாம என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் அடுத்துதான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இப்பதான் இது இவ்வளவு ப்ராசஸ் கரெக்டா நடந்துருச்சுனாதான் நம்மளோட ஓஎஸ்ஏ பூட் ஆகுது ஓஎஸ்ன்றது என்னது ஒரு சாப்ட்வேர் சாப்ட்வேர் என்ன பண்ணிருப்பாங்க கோடிங் எழுதி எழுதியிருப்பாங்க நம்ம வச்சிருக்கிறது ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் நம்ம போனு நம்ம டிவி நம்ம லேப்டாப் நம்ம கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே ஹார்ட்வேர் இந்த சாப்ட்வேரை கொண்டு போய் இந்த ஹார்ட்வேர்ல லோட் பண்ணாதான் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் சோ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்மளோட ஓஎஸ் வந்து என்ன ஆகும் நம்மளோட ஹார்ட்வேர்ல போய் லோட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து லோட் ஆகும் சிஸ்டம் சோ இப்பதான் நம்மளோட ஓஎஸ்ஏ லோட் ஆக போகுது ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா நம்மளோட ஓஎஸ் வந்து நம்மளோட ஹார்ட்வேர்ல லோட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கீங்க அதுல வந்து ஐநூறு ஜிபி மெமரி இருக்கு ஒரு எட்டு ஜிபி ரேம் இருக்கு ஒரு விண்டோஸ் டென் ஓஎஸ் போட்டிருக்கீங்க பவர் பட்டன் கிளிக் பண்றீங்க இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ப்ராசஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்க்கும் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கும் கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓஎஸ் கொண்டு போய் நீங்க ஐநூறு ஜிபி வச்சிருப்பீங்களா அதுல போய் எடுத்து உங்க ரேம்ல கொஞ்சம் போட்டு அதை லோட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இது நடந்தோடனேதான் என்ன ஆகும் இந்த லோடிங் சிம்பிள் வரும் அது முடிச்சோடனே வெல் வெல்கம் ஸ்கிரீன் இல்லாட்டி லாக்இன் ஸ்கிரீன் வரும் வந்தோடனே உங்ககிட்ட கேட்கும் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணுங்க இல்லாட்டி லாக்இன் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி கேட்கும் போன்லயும் அதே மாதிரி தான் ஒன் வெல்கம் ஸ்கிரீன் இப்போ நீங்க வந்து கூகுள் போன் வச்சிருந்தீங்கன்னா கூகுள் லோகோ ஆப்பிள் போன் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஆப்பிள் லோகோ எம்ஐ போன் வச்சிருந்தீங்கன்னா எம்ஐ லோகோ இந்த மாதிரிலாம் வெல்கம் ஸ்கிரீன் லாக்இன் எல்லாம் வருதுல அது எப்போ வரும் உங்களோட ஓஎஸ் வந்து ஹார்ட்வேர்ல லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த அடுத்துதான் உங்களுக்கு என்ன வரும் இந்த மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு வெல்கம் ஸ்கிரீனோ லாக்இன் ஸ்கிரீனோ வரும் சப்போஸ் பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் நீங்க பாஸ்வேர்டோ இல்ல லாகின் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களோட ஓஎஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களோட லாகின்லயே போயிட்டு நீங்க பாஸ்வேர்டு தப்பா போடுறீங்க இல்லாட்டி போன்ல பேட்டர்ன் போட்டு வச்சுக்கீங்க பேட்டர்ன் தப்பா போடுறீங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஆகாது இது கரெக்டா போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட விண்டோஸோ இல்ல உங்களோட ஆண்ட்ராய்டோ உங்களோட எந்த டிவைஸோ கரெக்டா ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இந்த மாதிரிதான் ஒரு ஓஎஸ் பூட் ஆகுது சோ இப்ப நான் போட்ட ப்ராசஸ் எல்லாம் ஒண்ணுக்கு அப்புறம் ஒன்னாதான் நடந்துட்டு இருக்கும் அதை மறக்காம நீ வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன வரும் யூஐ லோட் ஆகி வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து கம
அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான ப்ராசஸ் எல்லாம் நீங்க பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு ப்ராசஸ் முன்னாடி நடந்திருக்கு சோ இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளா தெரியும் ஒரு கம்ப்யூட்டரோ ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு மொபைலோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இந்த மாதிரி மல்டி டாஸ்கிங் பண்ற ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒர்க் ஆகிற நிலைமைக்கு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நடுவில் இவ்வளோ வேலையை அதை பார்த்துட்டு வரணும் அப்படி எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லாக நடந்தால் மட்டும்தான் இங்கே வந்து நிற்கும் அப்படின்ற பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை இந்த வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப பேசிக்காக ஓரளவுக்கு நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க ஸோ இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஷேர் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் திங்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வணக்கம் அந்த பெல்லை கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களை நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்